அதே மாதிரி வந்து இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்குது இந்த தடுப்பூசிகள் வந்து குழந்தைகளுக்கு அவசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்தந்த வயசில் குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசிகள் போட்டுட்டு இருக்காங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இப்போ ஊரடங்கு சமயத்தில் வந்து இந்த தடுப்பூசிகள் போட முடியாது ஒரு சிலர் வந்து தடுப்பூசிகளே போடாமல் கூட இருக்காங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் ஏற்படும் டாக்டர் பொதுவாக இந்த மாதிரி நேரங்களில் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் தான் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மருத்துவ அதிகாரிகள் சயின்டிஸ்ட்ஸு கவர்மெண்ட் எல்லாமே தடுப்பூசி போடாதீங்கன்னு எந்த டெரெக்ஷனும் இல்லை இப்போ கவர்மெண்ட்டில் கூட என்ன பண்ணுறாங்க ரொட்டீன் இம்யூனைசேஷனை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் தடுப்பூசியை தொடர்ந்து கொடுங்க இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக பூல்டு அதாவது கம்யூனிட்டியில் போய் நூறு பேருக்கு கூட்டம் சேர்த்து வேக்சின் போடுறது அதை மாத்திரம் தவிர்க்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் தடுப்பூசியை பொறுத்த மட்டும் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு குழந்தைக்கு இப்போது ஒன்பது மாதம் நடக்குது ஒன்பது மாதத்தில் இந்த அம்மை தடுப்பூசி தட்டம்மை தடுப்பூசி ஆர் எம்எம்ஆர் தடுப்பூசின்னு ஒன்று ஒம்பது மாதத்தில் பொதுவாக போடணும் இந்த கொரோனா லாக்டவுனால் நிறையா பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒன்று அவங்க டாக்டரை மீட் பண் டாக்டரே கிளினிக் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க முக்கால்வாசி டாக்டருங்க ரெண்டாவது ஹாஸ்பிட்டல்னால் இம்யூனிஸ்டேஷன் சர்வீஸை சில இடங்களில் முக்கால்வாசி இடங்களில் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க மூணாவது டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது ஆமாம் நாலாவது இதை விட பேரண்ட்ஸுக்கு பயம் எங்கே நம்ம வெளியில் அழைச்சிட்டு போய் தடுப்பூசி போட்டு வரும்போது இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடுமோன்னு அது தேவையில்லாத ஒரு அச்சம் இந்த கொரோனா லாக்டவுன் நேரத்தில் கூட தடுப்பூசி ஏதாவது தேவை இருந்தால் அதை போஸ்ட்போன் பண்ணக்கூடாது ஏன் சொல்ற சொல்கிறேன்னா குழந்தை வைத்தியத்தில் முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா தடுப்பூசி நோய் தடுப்புங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் இன் பீடியாட்ரிக்ஸ் இஸ் ப்ரிவென்ஷன் பை இம்யூனைசேஷன் அதை வந்து இப்போ லாக்டவுனோ இதே மாதிரி நிலமை மூணு மாதம் நடக்குதுன்னு வச்சுங்க ஹோப்ஃபுல்லி இட் டோன்ட் கண்டினியூ அப்படி மூணு மாதம் ஆறு மாதம் கண்டினியூ ஆகுதுன்னா யாருமே தடுப்பூசி போடாமல் இருந்தாங்கன்னா நிறையா எப்படமிக் ஆஃப் இந்த தடுப்பூசியால் தடுக்கக்கூடிய நோய்கள் ஏற்படுறதுக்கு ஒரு அபாயமான ஒரு வாய்ப்பு ஒன்று இருக்குது ஸோ பேரண்ட்ஸுக்கு முக்கியமான செய்தி என்ன சொல்லணும்னா தடுப்பூசி உங்கள் குழந்தைக்கு தேவையாக இருந்தால் அதை சேஃபான முறையில் உங்கள் டாக்டர் மூலமாகவோ உங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் மூலமாகவோ அரசு மருத்துவமனைகள் மூலமாகவோ இந்த தடுப்பூசி இப்போ ஆறாவது வாரம் பத்தாவது வாரம் பதினாலு வாரம் ஒம்பது மாதம் பதினஞ்சு மாதம் அந்த சமயத்தில் அந்த தடுப்பூசி போட வேண்டிய அவசியம் இருந்தால் அந்த குழந்தை மிற்றபடி நார்மலாக இருந்தால் உடனே சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ஃபாலோ பண்ணி அந்த தடுப்பூசி நிலையத்தில் அந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் இன்ஃபெக்ஷன் ப்ரிவென்ஷன் கண்ட்ரோல் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி கண்டிப்பாக போடணுங்கிறது ஒரு முக்கியமான செய்தியாக சொல்லணும் இன்ஃபேக்ட் இன்னும் சொல்ல போனால் கொரோனாக்கே இன்னொரு ஆறு மாதம் கழித்து தடுப்பூசி வரத்துக்கு வாய்ப்பு நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்தியாவிலே ரெண்டு கம்பெனிஸ் வந்து ரொம்ப தீவிரமாக ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வேக்சின் வரலாம் அப்படி வந்தால் கூட லாக்டவுன் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கொரோனா வைரஸ் வேக்சின் வந்ததுன்னா யாரும் போடாமல் இருக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பாக கொரோனா வைரஸ் வேக்சின் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே அளவு இம்பார்ட்டன்ட் மிச்ச வேக்சின்ஸ் போடுறது அது தவிர்க்கக்கூடாது அதை ரொட்டீனாக போடணும் சேஃபாக போடணும் அவங்கவுங்களுக்கு கன்வீனியன்ட் பேயில் போடணும் பக்கத்தில் டாக்டர் சேஃபாக போடுறாருனா அங்கே போய் போட்டுக்கணும் பக்கத்தில் கிளினிக்கில் போடுறாங்கன்னா போட்டுக்கணும் அரசு மருத்துவமனை ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர் இருக்குன்னா அங்கே போய் போட்டுக்கணும் தள்ளி போடக்கூடாதுங்கிறது ஒரு முக்கியமான செய்தியாக பொதுமக்களுக்கு போய் சேரும் கண்டிப்பாக டாக்டர் அண்ட் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பூசி அது மட்டும் வந்துருச்சுன்னா அதை விட சந்தோஷமான செய்தி வேறு இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல ஓகே சார் ஒரு டவுட் சார் என்ன சொல்லுங்கள் தொடக்கூடாது சொல்கிறீங்க ஃபோனை தொடக்கூடாது சொல்கிறீங்க ரிமோட்டை தொடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இந்த நேரத்தில் கான்டாக்ட் லென்ஸ் நிறைய பேர் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அவங்க எப்படி சார் அவங்கள வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஏன் அதே மாதிரி கண்களில் ஈரத்தன்மை அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் இந்த கான்டாக்ட் லென்ஸ் வந்து இந்த சமயத்தில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது தட் இஸ் மை டேக் ஹோம் மெசேஜ் ஓகே ஏன்னா கான்டாக்ட் லென்ஸ் போட்டோம்னா நம்பர் ஒன் கான்டாக்ட் லென்ஸ் மூலமாக அந்த வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இந்த கான்டாக்ட் லென்ஸ் வந்து போட்டோம்னா அடிக்கடி நீங்கள் கண்ணை டச் பண்ணுவீங்க எதுவுமே டச் பண்ணக்கூடாது அதுதான் நோ டச் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நோ டச் டெக்னிக் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அதுதான் மெயின் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் திஸ் கொரோனா வைரஸ் அதை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணாலே ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த கொரோனா வைரஸை கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் எனி வைரஸ் கண்டீஜியஸ் இந்த நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பார்த்திங்களா அந்த மெட்ராஸை அதுவும் அப்படி தான் ஸோ அதனால் வந்து இந்த நோ டச் டெக்னிக்கை இது பண்ணணும் எவ்வள
இந்த லாக்டவுனால் இந்த கண்ணு வந்து பாதிக்கிறது இந்த ட்ரைனஸ்னால் அதுக்கு வந்து டியர் செப்ளிமெண்ட்ஸு அந்த ரிஃப்ரெஷ் டியர்ஸு ஹை கூல் எக்ஸல் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ரிஃப்ரெஷ் அவைலபிலிட்டி இட்ஸ் அவைலபிள் அக்ராஸ் த கவுண்டர் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அதை ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கண்ணை குளிர்ச்சியாக வச்சுக்கலாம் ரெண்டு வேளை சுடுத்தண்ணில் வச்சு கண் நல்ல ஒரு நல்ல கர்ச்சீஃப் வச்சு சுடுத்தண்ணில் லேஸாக வாம் வாட்டரில் எடுத்து கண்ணை வந்து வாம் கம்ப்ரஸ் கொடுக்கலாம் வாம் இது ஃபர்மன்டேஷன் கொடுக்கலாம் கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் கண் டாக்டர் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டே இருந்தால் கூட பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே டாக்டர் அது பண்ணலாமா ஃபேஸ் வாஷ் வந்து அடிக்கடி பண்ண வேண்டாம் பட் கையை வாஷ் பண்ணிக்கணும் அடிக்கடி கையை வாஷ் பண்ணிவிட்டு டிஸின்ஃபெக்டன்ட் சானிடைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் ஓகே பிஃபோர் யூ டச் எனி திங் ஸோ அடிக்கடி கையை வாஷ் பண்ணி கையை வாஷ் பண்ணுறது மினிமம் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் சும்மா அப்படி கையை வாஷ் பண்ணிட்டா அது சரியாக வராது மினிமம் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் சோப் அண்ட் வாட்டர் போட்டு வாஷ் பண்ணணும் ஸோ அது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இந்த இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இந்த ப்ரோட்டோக்கால்ஸ்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டோம்னா ஓரளவுக்கு சரி பிகாஸ் இந்தியா இஸ் டூயிங் வெரி வெல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் ஒரு சுச்சுவேஷன் ஐ அண்ட் கம்பேர்ட் டு அதர் கண்ட்ரீஸு இந்தியா வந்து மச் பெட்டர் தென் அதர் கண்ட்ரீஸ் லாக்டவுன் வந்து கரெக்ட் டைம்னால் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஒன்லி திங் இஸ் இந்த லாக்டவுன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தோம்னா இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் சார் சொன்ன மாதிரி சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அப்புறம் இந்த நோ டச் டெக்னிக் அதெல்லாம் கொஞ்சம் இருந்ததுன்னா இந்த ஐ திங்க் நம்ம கொரோனா வைரஸ் ஏன்னா வென் கம்பேர் டு த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸு அண்ட் சைனா ஆல்சோ இந்தியாவில் வந்து டெத் ரேட்ஸ் ஆர் வெரி லெஸ் மார்ட்டாலிட்டி ரேட் இஸ் வெரி லெஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ரேட் இஸ் வெரி லெஸ் எல்லாமே வெரி லெஸ் ஐ திங்க் வி ஹவ் வி ஹவ் பிகம் த கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஸ் ஃபார் அஸ் தி கொரோனா வைரஸ் திஸ் இஸ் கன்சர்ன் அண்ட் டாக்டர் இந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து கட்டாயம் வந்து மாஸ்க் வந்து யூஸ் பண்ணணும் மாஸ்க் அணிச்சிட்டு தான் வந்து வெளியே போகணும் அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்படி இருக்கும்போது கை குழந்தைகளுக்குலாம் வந்து மாஸ்க் போடுறது அப்படின்றது கொஞ்சம் வந்து அவ்வளோ ஒரு ஈஸியான விஷயமா இல்லை ஏன்னா அந்த சைஸ்லாம் வந்து டிஃபர் ஆகும் இல்லையா டாக்டர் இப்போ குழந்தைகளுக்கு மாஸ்க் அப்படின்றது வந்து எவ்வளோ அவசியமானது கண்டிப்பாக போடணும் பிலோ டூ இயர்ஸ் மாஸ்க் போட்டால் குழந்தைக்கு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்குன்னு ரொட்டீன்லி நாட் ரெக்கமெண்டட் ஸோ பிலோ டூ இயர்ஸ் குழந்தைங்கள வெளியில் அந்த சரியாக அழைச்சிட்டு போகக்கூடாது அது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த இதில் சொல்ல போனால் இந்த கொரோனா வைரஸ்னால் நாட் ஓன்லி மாஸ்க் சமூகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு நிறையா சேஞ்சஸ் வரப்போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நோ மோர் ஹைஃபை வணக்கம் தமிழாக தான் இனிமேல் குழந்தைங்களாம் சொல்ல போகிறாங்க ஸ்கூல்லேயும் அதான் நடக்க போகுது ரொம்ப பாசிட்டிவ் இது அது நெகட்டிவ் திங்ஸும் இருக்குது நெக இன்னொரு பாசிட்டிவ் திங் ஹைஜீன் ஹேண்ட் ஹைஜீன் காஃப் எட்டிக்கெட் இதெல்லாம் நல்லா எப்படி இருமருதுன்னு குழந்தைங்களுக்குலாம் இப்போ ஈஸியாக அவங்களே கற்றுக்குறாங்க அப்பா அம்மாக்கா கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அப்பா அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிவிடும் அந்த குழந்தைங்க குழந்தைங்க நெகட்டிவ் திங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுன் வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களும் நெட் அடிக்ட் ஆக போகிறாங்க கேம் அடிக்ட் ஆக போகிறாங்க அது கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கும் நாலாவது ஒபிசிட்டி சும்மா உட்காந்துருக்காங்க ஸ்கூலுக்கு போகல எக்ஸசைஸ் கிடையாது ஸ்கூல்லேயும் எக்ஸசைஸ் மிங்கிலிங் கிடையாது அதிக சாப்பிட்டு வெயிட் போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதெல்லாம் பேரண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கவனிக்கணும் நிச்சயமாக நீங்கள் சொல்லியிருந்த மாதிரி வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து குழந்தைகள் வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா வந்து வெளியே போய் விளையாடுங்க அப்போ தான் வந்து சன்லைட் கிடைக்கும் அப்போ தான் வந்து வேர்வை வரும் அப்போ தான் ஒரு ஹைஜீனிக்காக இருக்க முடியும் ஹெல்த்தை வந்து அப்போ தான் வந்து பராமரிக்க முடியும் சொல்லுவாங்க இப்போ லாக்டவுன் அப்படின்றதுனால எதுவுமே செய்யாதனால நிச்சயமாக எல்லாருமே வந்து இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஆகணும் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து இப்போது இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் எல்லாருமே வந்து அவங்களுடைய இம்யூனிட்டி லெவல்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ குழந்தைகளுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி பூஸ்டராக ஏதாவது இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது வேக்சினேஷன்ஸ் இருக்கா டாக்டர் அந்த மாதிரி அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எதுவும் இல்லை நல்ல சீரான உணவு ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸு ஜங்க் ஃபுட் இல்லாமல் சரியான உணவு கொடுக்கணும் ஒன்று அதுலேயே முக்காவாசி எல் தேவையான ஏடிஇகே எல்லா வைட்டமின்ஸும் மினரல்ஸும் இருக்குது கொரோனா வைரஸை தடுக்கிறதுக்கு இன்னி வரைக்கும் விஞ்ஞானிகள் எதுவும் இம்யூன் பூஸ்டர்னு கண்டுபிடிக்கல பட் குழந்தையோட உணவு எடை எக்ஸசைஸு நல்ல ஹேபிட்ஸ் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தைக்கு எதிர்ப்பு சக்திங்கிறது இயற்கையிலேயே நார்மலாக இருக்கும் இந்த தருணத்தில் ஒன்றே ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் மக்கள்லாம் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு மிராக்கிள் கியூர் மாதிரி எதிர்பார்க்குறாங்க அது தவறு நம்பக்கூடாது கண்டதெல்லாம் வருது நெட்டில் டெய்லி ஒன்று ஒன்று வருது அதெல்லாம் நம்பக்கூடாது
பால் குடிக்க மாட்டேங்குது தூங்க முடியல ஃபிட்ஸ் அடிக்குது அப்நார்மலாக பிஹேவ் பண்ணுது அந்த சமயத்தில் ஐயோ போனால் கொரோனா வந்துடுவோம் வீட்டில் உக்காந்துங்கன்னா அது குழந்தைக்கு ரொம்ப பாதிப்பாக ஏற்படும் ஸோ பொதுமக்கள் வந்து கொரோனாவோ கொரோனா இல்லையோ குழந்தைக்கு ஒரு வியாதியின் ஆபத்து அறிகுறிகள் காய்ச்சல் இருக்கும்போது இருந்ததுன்னா கொரோனா பற்றியே கவலைப்படக்கூடாது தே ஹாவ் டு சீக் மெடிக்கல் அட்டென்ஷன் தே ஹாவ் டு கோ டு அவர் டாக்டர் ஆர் ஹாஸ்பிட்டல் கண்டிப்பாக இந்த செய்தி ரொம்ப முக்கியமாக போய் சேரணும் நிச்சயமா இந்த டைம்ல வந்து காலம் தாழ்த்தவே கூடாது அண்ட் அனாவசியமான ஒரு பயம் இருக்க வேணாம் அப்படின்றத சொல்லி அதே சமயத்தில் வெறும் மூக்கு ஒழுகிறது ரெண்டு தர தொங்குது உடனே ஆஸ்பத்திரிக்கு போறதையும் நிறுத்தணும் அந்த எக்ஸ்ட்ரீமும் நடக்கக்கூடாது உண்மையிலே டாக்டர் இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வந்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்திருக்கீங்க ரெண்டு மருத்துவ நிபுணர்கள் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சிக்கு வந்து முக்கியமான நிறைய விஷயங்கள் கொரோனா வைரஸ் பத்தி வந்து சொல்லியிருந்தீங்க அண்ட் டாக்டர் இப்ப நீங்க சொல்லுங்க குழந்தைகள் நல மருத்துவரா இருக்கீங்க ஸோ நீங்க மக்களுக்கு சொல்ல விரும்பும் ஒரு டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்ன டாக்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் ஃபாலோ த ரூல்ஸ் அரசாங்கம் இதில் மருத்துவர்கள் விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறத தயவு செஞ்சு பணிவாக கேளுங்க ரெண்டாவது குழந்தைங்களுக்கு இது ஒரு மைல்டாக டிசீஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அலட்சியமாக இருந்துடாதீங்க மூணாவது வேறு ஏதாவது நோய்க்கான அறிகுறி இருந்ததுன்னா அதை கன்சல்ட் பண்ணுறதுக்கு டிலே பண்ணாதீங்க இப்போ டெலி மெடிசின் டெலி கன்சல்ட்டு உங்கள் டாக்டரையே நீங்கள் ஃபோன்லேயே கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் வாட்ஸ்அப்பில் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதை விட்டுறாதீங்க நாலாவது தடுப்பூசியெலாம் போடணுன்னா போடுங்க அஞ்சாவது குழந்தைங்களுக்கு இது நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்பெண்ட் யுவர் வேல்யூபிள் குவாலிட்டி டைம் வித் சில்ட்ரன் என்ஜாய் லைஃப் பெட்டர் தேன் பிஃபோர் ஸ்டே சேஃப் வி வில் வின் தி வார் அகேன்ஸ்ட் கொரோனா அவர் சில்ட்ரன் வில் டெஃபினெட்லி ஃபைட் இட் அவுட் அண்ட் என்ஷூர் தட் எவ்ரிபடி இஸ் சேஃப் அண்ட் ஹெல்த்தி நன்றி